আলহামদ একটি প্রশ্ন এসেছে জমি বন্ধক সম্পর্কে এটাকে বিভিন্ন পরিভাষায় উল্লেখ করা হয় কট বলা হয় তো এখানে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হলো যে জিনিসটা আমানত রাখা হয় ওইটাকেই বন্ধক বলা হয় আরবিতে রাহেন বলা হয় অথবা অধিয়া বলা হয় সেটাকে ব্যবহার করাই উদ্দেশ্য করা হয় তো এটা সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়ার উদ্দেশ্য তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং কোনো ধরনের বদলা ছাড়া শুধু এতটুকুই যে আমি তাকে ঋণ দিয়েছি আর এর সুবাদে আমি এটা ব্যবহার করছি বরং এর ফলেই এটা কোথায় পড়ে যায় সুদে কারণ হাদিসের আসছে এটা হাদিসের শব্দ মূলত এবং ফোকাহাগন উসুল ফিখের শাস্ত্রবিদরা এটাকে একটা মূল নীতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন যে কুল কার দিন জার রহমান ফাহান ফাহিবা এবং হাদিস শব্দে হয়তো একটু ব্যবধান আছে উদ্দেশ্য একটাই যে যেই ঋণের অন্তরালে কোনো ধরনের লাভ লুকিয়ে থাকে যেই ঋণ কোনো লাভ বয়ানে সেটাই সুদ সেই জন্য এটা বৈধ নয় এখানে একটাই অবস্থা আছে সেটা হলো জমি ভাড়া হবে আপনি ছয় মাস হোক বৎসর হোক অথবা আরও কম বেশির যে কন্ট্রাক্টটা হবে এর বিনিময়ে আপনি কত দিবেন টাকাটা কাটা হবে তার ভিত্তিতে এটা বৈধ হতে পারে কিন্তু এখানে লেনদেনটাই সম্পূর্ণ উল্টা দিক থেকে আসছে এবং একটু আগে আমরা জানলাম যে ইসলামের বড় একটি মূল নীতিকে লঙ্ঘন করা হয় সেই জন্য এটা যে সমস্ত আলিমগঞ্জ হারাম বলেছেন তাদের কথাটাই শক্তিশালী তাদের পক্ষে দলিল রয়েছে এবং এর থেকে আমাদের অবশ্যই সরে আসা প্রয়োজন আমরা দরকার পড়লে ওই নিয়ম চালু করব যে যার জমির প্রয়োজন সে টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া নেবে যার টাকার প্রয়োজন সে টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেবে এইভাবেই এই এই জিনিসটার কি হতে পারে উত্তম একটা বিকল্প বেরিয়ে আসতে পারে এবং মানুষ হারাম থেকে বাঁচার একটা ব্যবস্থাও খুঁজে পেতে পারে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন